Hola amigas, amigas, ¿cómo va? Buenas. Buenas noches. Acaba de terminar el partido entre Racing contra Atlético Paranaense, partido de vuelta por la Copa Sudamericana, por el pase a la semifinal. Este... Bueno. Respondió Racing, ¿eh? Este es el famoso Racing. El famoso Racing Club. Bájese los pantalones. Bueno. Al minuto ya estaba ganando Racing. Al minuto. Antes que hablemos del partido, quiero hacer la presentación mía. Si es la primera vez que me ves, subo video todos los días. Hablo de Gran Hermano Chile. Hablo de fútbol, tanto a nivel nacional como internacional. Pruebo producto comestible. Espero que te guste todo el contenido que haga. Si te vas a suscribir al canal, no olvides ponerme en los comentarios listo. Yo solo agradecer a la gente que se suscribe al canal para agradecerlo, a, para hacerlo participar de este grupo que estamos armando. Dicho todo esto. Al minuto ya estaba ganando Racing. Un Racing que armó un equipo Quintero, Roger Martínez y, y, y la Maravilla Martínez. Ok. 90 minutos, es decir, desde arranque va a jugar Roger Martínez, eh, Roger Martínez y Quintero. Digo yo, raro, ¿qué quiere hacer este técnico? ¿Qué quiere hacer Costa? La verdad que realmente... Hoy el equipo le respondió. Es un triunfo que realmente necesitaba Racing. Eh, realmente Racing eh, respondió lo que tenía que hacer, básicamente. Al minuto, como le decía, Almendra mete el primer gol. Al minuto eso le dio una tranquilidad, un cachetazo para el rival. Para, por parte de, de Racing, bueno, logramos el empate global. Después, obviamente... Eh, siguió atacando Racing y convirtió el segundo este, y realmente bien, bien Racing eh. bien me llamó la atención que este Atlético Panarense cambió el técnico ahora asumió Lucho González raro como, o sea Apenas asumió, ¿cómo pretende que, que, que.? O sea, que. No sé, no entiendo, ¿viste? Apenas asume un técnico y ya quiere. ¿Qué quiere? O sea, se juega un, por un pase a las semifinales. Lo, lo, lo de Atlético Panamense es algo insólito, pero bueno. Pero la verdad sí tenía que responder por la obligación que tenía. Este, se armó para esto. Ustedes saben que este año hay. Hay elecciones en Racing, entonces realmente en un contexto que realmente para el hincha de Racing se está ilusionando. Eh, la cancha no estaba muy bien, en varios lugares, en los arcos no estaba muy bien. Y después veo que enfoca en una cámara, en la, acá de la cancha de donde, taja, donde atajaba el primer tiempo eh, Arias, todo hueco vacío, yo digo... ¿Cómo puede ser que un pase a la semifinal y la cancha no esté llena? ¿Qué pasó acá? ¿De qué me perdí? Eso es lo que no lo puedo entender. Y nunca lo voy a entender que la cancha esté vacía. Porque te cobran 15 mil, 30 mil, 50 mil pesos y la cancha está vacía. Eso nunca lo voy a entender. Algún día, lo, algún día ojalá que alguien me lo explique. Pero dicho, sacando eso de lado. Bien, Racine. ¿Vieron que yo se lo dije? Roger Martínez no es centro delantero, no es nueve. Es segundo delantero. O sea, es... hizo bien una combinación. Te digo que es una linda combinación. Entre, entre Quintero, que te genera juego, conducción. Roger Martínez es segundo delantero. Y Andrea Martínez es el goleador. ¿Bien? La rompió Roger Martínez. Hoy jugó como los viejos tiempos. Cuando ese jugador peligroso. La verdad que necesitaba un partido así, eh, Roger Martínez. Y Maravilla Martínez también necesitaba convertir un gol porque realmente no se le estaba dando últimamente. Y bueno, hoy se le pudo dar y responder. Obviamente es un triunfo realmente importante. Racing ya ganaba 3 a 0 primer tiempo. Eh, vos fíjate que el técnico ya Lucho González metió cambios ya en el segundo tiempo. Logra meter un gol. En global meter un gol. 3 a 1. O sea, 3 a 2 en global. Yo dije, opa. 
Porque ¿cuál es el problema de Racing? No te da confianza a Racing. O sea, yo ya se lo dije, ¿no? es un equipo que hace poquito pasó. Eh, Racing venía ganando no sé cuánto ante Vignano. Y no sé si como 2 a 0, 3 a 0, lo más tranquilo y se lo dieron vuelta. O se lo empataron, algo así. Guarda, eso, por eso no me daba confianza Racing. Eh, por el hecho de que tiene estos antecedentes que siempre, cuando tiene que dar ese pasito, no lo da. Hoy lo dio. Hoy lo, hoy, hoy lo pudo dar. Eh, bueno, y Matirena mete el, el 4 a 1. Bien, Racing. Cumplite, perfecto. Como se debe. Eh, necesitabas un triunfo así. Pero bueno, la verdad, lo de, lo de Atlético Paranaense, la verdad es algo insólito, que no lo puedo entender, pero bueno. No sé si es algo normal para ellos, cambiar, sacar técnico en plena, ahí nomás, jugar, jugarse instancias decisivas. La verdad que no lo entiendo, pero bueno. Eh, no, no se le dio ese técnico que debuta, gana, viste esa, esa, viste esa, está esa, ese dicho. Eh, pero bueno, lo de Racing dio un paso importante. Se enfrenta nada más y nada menos contra Corinthians. Va a ser un lindo partido, la verdad. En la ida se juega allá en Brasil, en la vuelta acá. Este, Corinthians que viene de la Copa Libertadores, si no me equivoco. O sea que realmente es un rival duro, difícil. Aparte rompió el mercado con, el, con la incorporación de Berfi de Pai. Ganó 5 a 0 a Fortaleza. O sea, la verdad que Corinthians se enfrentan dos candidatos. Corinthians o Racing. Esa por una llave. Y la otra llave eh, estaba entre, entre, bueno, Lanús a la espera de Cruzeiro o Libertad. Eh, no sé cuánto, a ver. No sé cuánto salió. Empataron uno. Cruzeiro clasificó. Así que Cruzeiro, mira lo que te perdiste, Boca. No hablemos de Boca. No hablemos de Boca. Cruzeiro contra Lanús, semifinal, argentino contra Brasilero. <ríe> eh, Cruzeiro contra Lanús y Corinthians contra Racing. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Después por el, por el tema de la Copa Libertadores, la Copa Libertadores se, también se definió por las semifinales. Peñaró logró eliminar a un peso pesado, a Flamengo, nada más y nada menos. Así que Atlético Mineiro va con River Play. Y Botafogo contra Peñarol. Bueno, al fin hacía bastante tiempo que no había un equipo uruguayo en esta distancia. Vamos a ver qué es lo que pasa y, y qué es lo que sale. De mi parte no hay, no, de mi parte no hay nada más que decir. Eh, bien, Racing, la verdad que te, te felicito por el triunfo. Eh, y bueno, vamos a ver qué es lo que pasa, qué es lo que le sale. Eh, y se viene un partido duro contra Corinthians y va a ser un lindo partido y va a ser un, ojalá que sea un, un buen espectáculo de mi parte no hay nada más que decir le mando un abrazo a todos eh, gracias por todo como siempre les digo mañana creo que no hay fútbol mañana juega independiente contra Vélez por Copa Argentina a las 6 de la tarde si no me equivoco juegan de mi, le mando un abrazo a todos gracias por todo como siempre les digo nos estaremos bien en algún otro momento qué diferencia hay entre Racing e Independiente mano hasta luego